اولین کاری که بعد از انقلاب من بازی کردم نوشته و کارگردانی سعید پور سمیمی بود به اسم داستان زهاک بود که قصه زهاک خیلی خوب نوشته بود شروع خیلی خوبی بود برای یه جامعه که تازه توش انقلاب شده و اونجا هم به هر حال آخر کار فریدون و اینها میان دیگه صحبت کاوه میشه ولی فریدون و یک سری مردم میان و زهاک رو سرنگون میکنن کار بی بود و مدتی زیادی ما تمرین کردیم چون سخت بود منولوگ های بلند داشت و من باید میگفتم من نقش زهاک رو داشتم حالا چرا سعید من رو من جیغیله رو انتخاب کرد برای نقش زهاک میترسی خیلی قربان میبینم نمیتونی قدم از قدم برد اونقدر که خودتون فکر میکنه چونه هاتون وحشتناک نیست مارها نشانها بله میشه گفت دومنی شبیه مار تازه فرض کنیم که قربان مار باشن میشه اونها رو با جراحی از به این ببریم با جراحی موافقید قربان این کار که از هر جلادی هم ساخته قربان جراحی تنها راه نجاته ولی خب تجربه عجیب غریبی بود که این آدم رو اون شخصیت رو با همه یه خشونت ها و دیوان بازی هاش رو بتونم نشون بدم و سعید خیلی خوب کار کرد پوست ما رو واقعا پوست کند خیلی سخت تمرین کرد گاهی اوقات تا نیمه های شب مجبور می کرد که ما باید واسیم تمرین کنیم و اجرا کنیم و بخونیم و جا بندازیم نقش اون ابلیس رم بهرام شاه آمدو بازی چقدر خوب بازی کرد و بچه های دیگه همه خوب بودن به هر حال خیلی با موفقیت اومد روی صحنه و خیلی اخشار مختلف اومدن این کار رو دیدن خیلی با استقبال روبرو شد من چندین بار دیدم که چندین روحانی توی تماشاچی ها هستن و علاقمند شدن این کار رو ببینن یا شنیدن و اومده بودن می دیدن اگه مردم همیشه با ما مخالفت نکنن ما با اونا مخالفت میکنیم این چیه؟ یه یادگاری یادگاری تو هنوز این نگه داشتی؟ برکت دست قربان دوست ندارم این یادگاری رو ببینم دیگه همراه نمیارم این یادگاری حوادث بد پیش میاد خاطرات تلخی رو برای من زنده حوادث بد قربان خاطره یا دوست بعد از اون هم باز یه کاری دیگه آقای پورسایمی نوشته بود اونم کار قشنگی بود توی سالن اصلی تا چر اجران شد توی چارسو اجرا شد به اسم بارگاه داد قصه اون زنگ انوشی روان بود که خیلی به شکل تنز با خیلی ادبیات خوب نوشته بود که مرد روستایی بود که من اون مرد روستایی رو با یک اولاق چارپاش وارد میشه که اولاق واقعی آورده بودیم البته دستمزد اون اولاق از من بیشتر شده همیشه هم میخندیدیم سر این یعنی پولی که اون صاحب اون اولاق و اون اولاق و کاه و جوش اینا گرفت به ما چیزی دیگه نرسید اون بازیگر شد بازیگر چهار پامو شد چرا نمیزارید از خودم دفع بکنم بر ما اگر ما بپذیریم که ماجرای بازرگان ساختگی بوده اونهایی که خودم گفتم ساختگی آنها نبوده آنهایی که ما گفتیم ساختگی بوده و خر از آن خود از آن خودم است. بدون دستمزد از تو دفاع میکنم و به داوریگاه میپذیرانم که خر از سالها پیش از آن تو بوده خوب است خوب است شاید خوب است بگیریم این خر از کرگی از آن تو بوده خوب است خوب است 
شاید خوب است پس خرید که از آن تو بوده دادی داشته که به زنجیر آویخته تو فکر بودم که من یه کار کودک و نوجوان بکنم که برداشتم چند تا از قصه های سمد بهرنگی رو اولدوز و کلاخ ها یه قصه بود اولدوز و عروسک سخنگو یه قصه میشد دوتا به اضافه اشاره هایی به قصه ماهی سیاه و کوچولو که اون به صورت سایه بازی رنگی روی پرده ظاهر می شد توی چارسو من اجرا کردم خیلی با استقبال روبرو شد خیلی با استقبال روبرو شد چند بار دیگه سر بیلیت دم در کار به تیراندازی هوایی کشید که مردم متفرق بشن ما روز تعطیل سه اجرا می کردیم ولی خب اجرای ما یک ما بیشتر سالون نداشتیم با اینکه جمعیت پر می رفت نمی توسیم ادامه می دیم. بعدش این آقای خلج اسماعیل خرج قرار بود یه کاری رو اجرا کنه اونجا و صحبت هم کردیم با ایشون که یه مقدار عقب بندازین که تماشا چی داره و اینها ولی ایشون هم مثل که براشون امکان پذیر نبود رفتیم با موزه مدیر موزه مهانرهای معاصر اونجا یه سالن داره رفتیم اونجا صحبت کردیم 20 شب گفت بهتون میدم بیا اجرا کنی که ما بعد از چند روز وقفه اونجا اجرا کردیم که اونجا هم پر رفتیم و رفتیم و قرار بود ضبط بشه گفته بودن ضبط تلویزیونی میکنیم که مدیر کل تئاتر رو یک روز من دید همین توی تئاتر شهر همون اجرای تئاتر شهر رو داشتیم گفت نه ضبطش نمیکنیم اون موقع مرزی هم یه کار آورد رو صحنه تو همون چارسو به اسم سارا یه کار عروسکی بود کار خوبی بود کار خیلی به نظرم یک کارای قوی عروسکی بود که باز بچه جدی گرفته شده بود سه تا کار ما کردیم یه کارم بهرام شاه محمدلو کرد که کار بداهه بود قصه رو خودشون ساخته بودن یک جفت کفش برای زهرا ما کنار کار بودیم به یه گروه بودیم ما اینا همه مشورت همون با هم بود یک جفت کفش برای زهرا خیلی با استبار رو شو سارا خیلی با استبار رو شو و اردوز کلاغا ستای کار خاطر انگیزی که هنوز هم کسانی که دیدن میگن یادش بخیر. کار صحنه بعد از چهارده سال وقفه من یه کاری رو محمود استاد محمد نوشته بود به اسم آخرین بازی و دو تا بازیگر اصلی داشت که با اکبر زنجانپور رو با من صحبت کرد من خوندم اصلا وسوسه شدم این نقش رو بازی کنم اون کار رو ما توی فرنسر نیاورون اجرا کردیم بسیار زیبا بود چون سرگذشت یک بازیگر و عشق بازیگر دقیقا همه چیز رو اون فیلم های اون آدم رو از بره و تمام اون نقش های اون رو میتونه عین خودش بازی کنه چون مربوط به سینما میشد و مربوط به بازیگری میشد که خارج از کشوره و حالا دوچار مالی خولیا شده و حالا برخورد میکنه به این آدمی که آشق این هستش و عشق بازیگر هستش من یادم مجید مزفری میگو من پنج بار شیش بار این کار دیدم تقدسی بود که یکی از همین بازیگران سینمای اون موقع بود زندیات فردین اومد این کار دید اومد پشت صحنه ما اسب ها رو کار کردیم در سالن بزرگ تاعت شهر ابعاد مذهبی داشت کار مربوط میشد به وقایه آشورا با شکوه اجرا شد امکانات خوبی بود تر رای سحنه بی نظیری شای ابراهیمی کرد اسب بزرگی ساخته بودن با فلز که آقای رشیده رو چهار نفر می آوردن که این منولوگی داشت می آوردن و صحنه ما از ورودی تماشاگرا رم چیده بود آقای شای ابراهیمی اومده بود و چهل تا اسب داشتیم اسبی که ساخته بودن بازیگرهای دختر و پسر با اینها اصلا با تاخت اینها که یک ریتم عجیب غریبی داشت و موسیقی های کوبی عجیب غریبی داشت می آمدن
یک کاری کردم با محمد رحمانیان پل سالن چهار سوی تا چهار اجرا شد خیلی خوب بود متن بی نظیر بود همراه زندیاد آقالو بی نظیر بود آقالو رو سن آقالو یگانه بود یگانه بود تو بازیگری و تو شخصیت تو کاراکتر خودش و انسان بزرگی بود با اون بودیم و دوستان دیگه علی عمرانی و خسرو احمدی خیلی ها بودم خیلی از بچه ها بودم اون کارم اجرا کردم خیلی از تاعتری ها اومدن من یادم آقای بیزایی اومد دید خیلی از آدم های اون تراز اول اون دورو اومدم و کار رو دوست داشتم نکنند از اولی های نموز و بلا نموز و بلا حالا هرچه جاکه دمان باز کن بگو کیستی تا چاک چاکت نکردم اکنون محکومی هستم پیش پای مرگ زانو زده اما پیش از این پیش از این چه کسی از کسان حسین علی پس کسش نا کسی چون تو بوده که این همه میکرد شدید جا چرا ترک حسین گفتی سک بده او خود فرمان داد چرلا خاله خود فرمان داد که مردک بر نه به این سراحت ولی من دوباره به گوش خود شنیدم که از راه سخت پیش رو گفت و مرگ انقری به خود خاندانش بار اول در شبهای آخر سیاحت چه بود و دوم بار شب آشور و تو کدام بار گریختی این انتخاب بود نگریخت حالا هرچه که تن تو حسین گفتی شب آشور اوف بر نامردان توف هم پنج بار در رکاب باشون شب آخر پیمان شکنی ما رو خفه خموش خونه به تو شبر دق دقه داشتم که بعد از 27 سال من یه کار کودک نوجوان بکنم که آدم بزرگان بیام ببینن که باشه ارتباط برقرار کنن متنی رو به دستم رسید که بعدم نیومد ناصر حسینی مر ترجمه کرده بود من خوندم از ایشون گرفتم و بعد با تغییرایی که با دوستم آقای چرمشیر صحبت کردم تغییراتی دادیم و متن رو اون چیزایی که میخواستم بهش اضافه کردم مثلا هم یه دلغک بهش اضافه کردم کودکی حملته حمله چازده کچوله دانمارک بود اسمش پا جمله آخر تو که گفتی جمله قبل از آخرم بگو به یه اوج میرسه مرس تو دیگه داری پاچه از ببینید میبینید که مثلا امیر اسپاتی اومده برای من طراح دکور و لباس شد سعید زینی اومده موسیقی ساخته محمد آقابتی اومده کنار من باستاده گونده برای این برای شما برای مدلی چیزا دارن اسکلت یه زبدن چیزای سمیه تو داروخانه مثلا بگم مهدی کوشکی اومده دراماتورج من شد یعنی تیمی گذاشتم اومده بهرام شاه محمدلو به لیلی رشیدی پرستو گلستانی بعد یهو بلند شد سرباز سرباز من نشیدم چطور نشید قربان صدا میگفت ای عزیز سرینم الله هست که میگذره الا آقای من نسبت تو بیشتر میشه من ببین عرش کردی بعد عاشقانه گفت ایناست که میگم حملت مثلا 7 ساله سال است با اوفیلی های 7 ساله که حملت دادم لیلی رشیدی بازی کرد پسرش کردم همونطور که رازیه برومند و پسرش کردم یاشار در اولوزی که علاقا دختر چون بیشتر باور پذیر میشم صداشون نازکه بعد لباس پسرونه بپوشی و آرایش پسرونه بکنی و کلا سرشون بذاری میشن خود جنس یعنی میشن خود همون پسر ب... همون بچه لازم نیست تو بچه بیاری با بچه کار کنی یه کار حرفه ای رو سخت حالا لحظه های کوتاه میشه از بچه انتخاب کنم من نظرم اینه من از بازیگر کوچولو قد کوتاه قامت و کوچولو موچولو استفاده میکنم برای نقش های بچه من آنا کلادیوس بهرام بود شاه محمد پولونیوس پدر این دختر پدر اوفولیا حسن داد چیکار زیاد پیدا کردی یا نه پس بهرام جان از جایی که 
حسن رو گرفتی جمعه هاتو میگی و میانیش این سمت سرنه برای حکومت برما هیچ کس دیاغت نداره جز شخص ایشان پولونیوس من فکر میکنم با علاقه چندانی به ادامه زندگی ندارم از نظر من ایشون اصلا لایق این همه پست و مقام و عنوانی که بهشون دادن نمیدونین تماشا چی کودک یکی از نابترین تماشاگر است یکی از بیشیل پیله ترین آدم ها بچه ها شریف ترین انسان ها و خاملا خودشون را عیان میکنن و میگه هرچی تو دلش و بعدش بیاد بلند میشه میره ندونه مادرش بلند میپرس یعنی چی؟ ای میخواستم به این شاه احمق بفهمونن که بابا زهر تو این جامد هی ما نمیذاشتیم جلوی این که این نخوره آخر یک بچه اصلا شد بابا این شاه چقدر خنگه بلند شد داد زدا بلند داد زد بای کمک کنید این جام زهر داشت من مردم اگر این خیلس نبود اونا با زهر منو کشته بودم من رئیس این مبدی نخت های خیلی خوبی گرفت حتی جایزه منتقدین رو به من دادن منتقدا جایزه دادن به نظر من و خیلی از دوستان در زمینه کار کودک نوجوان مثل چند تا از کارهای گذشته ما یه سی چل سال از زمانه خودش جلوتر بود ولی قابل درک برای تماشا کرد نظر من این بوده دیگه که بچه ها رو دست کم نگیریم بچه ها قدشون کوچیکه سنشون کم ولی انسانم و درک بالایی دارن